Hello, Catherine here. Welcome to my channel. Welcome to my video. All right, so I am going to speak Portuguese in this video. And you know what? It ain't perfect. It sounds very American. And just know that this is a language I don't speak on a regular basis or even a semi-regular basis. Uh, I just don't really have the opportunity, unfortunately. I've spent a grand total of three and a half days in Portugal. I've never been to Brazil or Mozambique or any other place where Portuguese is widely spoken. I used to practice with someone long distance, but that's a couple years now. So even though I've studied the language for quite some time, I just don't really speak it out loud. Now, getting on YouTube is a way for me to get used to that and to kind of branch out because um, I know that people want to speak in Portuguese with, with people from other countries. So that's what I'm doing. And you know what? This is a bit of cringe. I feel very, very... Yeah. But I'm going to put it out here. I'm happy to get some feedback. And of course, I'm going to reflect on it and listen to it several times and go, uh, okay, you should, have, you should have stressed here, you shouldn't have stressed there, you said this incorrectly, you did a good job here. Uh, I mean, how else are we to improve without understanding where our weaknesses are? And you know what? It's good old entertainment value, I guess, if anything. Because <laughs> uh, believe me, I'm laughing at myself. You can laugh. It's all good. And I'm going to practice speaking in other languages because, again, how else am I to improve? All right, without further ado, we'll get into this and enjoy. Tenho 43 anos. Sou natural da linda Ilha de Madara e moro em Londres há 20 anos. Ao longo do tempo, as minhas experiências, experiências de trabalho variaram, 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 entre catering administração e atacadista, atacadista. Yeah. Por motivos vários, acabei trabalhando para o NHS, onde atualmente sou assistente terapeuta ocupacional, ocupacional, Acapacino. No setor de saúde mental. Forens. Contrariamente a minha persona, que o mundo inteiro costuma ver nas mídias sociais pelo perfil do Facebook. Skip! Trazendo diariamente aos imigrantes portugueses de todo o mundo o humor fora das mídias sociais, leva a vida um pouco mais a sério. Assim sendo, gostaria de contar um pouco sobre a importância de cuidar de sua saúde mental e da dos sois entes corridos e compartilhar, compartilhar um pouco as minhas experiências profissionais e pessoais. A saúde mental não é mais um tabu. A saúde mental não é mais um tabu. Graças a Deus. Hoje em dia vemos, hoje em dia vemos várias celebridades vir público for, público público falar sobre o assunto fazendo com que aqueles, aqueles que sofrem com problemas da saúde mental sintam que não estão sozinhos, que não há, que não, que não há problema em falar sobre isso e essencialmente se pode encontrar ajuda. Os problemas da saúde mental podem variar desde ansiedade e ataques de pânico, transtorno bipolar, depressão, transtorno alimentar, transtorno obsessivo-compulsivo, obsessivo-compulsivo, 
Trastorno de personalidad, Trastorno de estrés postraumático, Psicose, Trastorno esquizo efectivo, esquizo efectivo, esquizofrenia, automutilizado, sentimientos su suicidas, etc. A maioria deles pode ser individualmente subestimada e, por, e, portanto, não ser reconhecida como um problema mental. Digo isso de acordo com minha experiência pessoal. 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 Yeah? As mais comuns são ansiedade e ataques de pânico, depressão e transtorno de estresse post-traumático. Ok, this is the last paragraph. Quando diagnostic diagnosticado, diagnosticado, você ouvirá, ouvirá a frase comum de pessoas que sofrem desses problemas mentais. Eu não sou louco. <laughs> e eles, e eles, e eles estão certos. Eles não são loucos, mas, mas tem um problema mental e, quanto mais cedo, a aceitar, aceitar, oh my god, oh, the R, aceitar, aceitar, e lidar, lidar, com isso, melhor a chance de ter, oh my god, it's getting bad. Uma vida normal como melhor das suas habilidades como tratamento percurso Oh my goodness. Rusty as heck. I'm going to stop there. And before I humiliate myself. You know what? It is what it is. I need work. <laughs> oh. Man, I really butchered that one. <sighs> you know, it's a humbling experience like this that makes me say there is no easy language to learn, because even if I can read this nice and easy and understand what's being said, I speak like an absolute wackadoo. I'm going to reflect on this when I'm done cringing and, you know, just improve it. It will improve. This is something that happens with practice. I know that, but I'm letting you guys cringe to that and laugh at it. I'm going to laugh and cringe at it. And then we're all going to move on and we're never going to speak of it again, except to show where I improved. Okay, I think that works. <laughs> stay tuned for more thank you for listening to this mess if you were entertained or found some value in whatever this was please subscribe and like comment criticize laugh cringe whatever you want to do and we're gonna move on thank you so much and see you later